தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் வெண்டைக்காயை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயன்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் வெண்டைக்காயானது வளவளப்பாக இருப்பதற்கு பெக்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள்தான் காரணமாகும் மேலும் வெண்டைக்காயில் பாதிக்கு மேல் சொலியூபிள் ஃபைபரும் மறுபாதியில் இன்சொலியூபிள் ஃபைபரும் அதாவது உணவு செரிமானத்திற்கு பின் கரையாததும் இருக்கிறது இந்த வகை நார் சத்தானது குடலை ஆரோக்கியமாகவும் வைக்க உதவுகிறது மேலும் இந்த நார் சத்தானது மலக்குடலில் உண்டாகக்கூடிய புற்றுநோய் வராமலும் காக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் வெண்டைக்காயில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த வகை நார் சத்துக்களானது இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை ஒரே நிலையில் வைக்கவும் உதவும் அதுபோலவே ஆஸ்துமாவின் தீவிரத்தை குறைப்பதற்கு வெண்டைக்காயில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி ஆனது பயன்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் வெண்டைக்காயில் இருக்கக்கூடிய கொலகொலப்பான சத்தானது குடலுக்கு இதத்தை அளிப்பதுடன் வேண்டாத கழிவுகளை வெளியேற்றவும் உதவி செய்கிறது மேற்சொன்ன அனைத்து செயல்களையும் புரிவதால் இந்த அற்புதமான காயானது பல நோய்கள் நம்மை அண்டாமலும் தடுக்கின்றது முக்கியமாக இதில் இருக்கும் போஷாக்குகள் முழுவதும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால் இதை கொஞ்சமாக சமைக்க வேண்டும் அதாவது மிதமான தீயில் அல்லது ஆவியில் வேக வைப்பது சிறந்தது இன்னும் சிலரோ இவற்றை பச்சையாகவே சாப்பிடுவார்கள் இதன் மூலமாகவும் போஷாக்குகள் முழுவதும் கிடைக்கப்பெறும் அது போலவே நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் தினமும் ஒரு இளம் வெண்டைக்காயை நீரில் ஊற வைத்து அவற்றை அதிகாலை எழுந்தவுடன் அந்நீரை குடித்துவிட்டு அந்த காயையும் இன்று சாப்பிட வேண்டும் இது போன்று தொடர்ந்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக சர்க்கரை நோயின் தீவிரத்தை குறைக்க முடியும் மேலும் அசிடிட்டி இருப்பவர்கள் தினமும் ஆறு வெண்டைக்காய்களை சாப்பிட்டு வந்தால் அசிடிட்டி குறையும் இதுவரை வெண்டைக்காயை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயன்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்க